మనము గమనిస్తున్నాము నానాటికి ఈ పంటల సాగులో అనేక రకాలైనటువంటి సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నాము వీటితో పాటుగా సహజ వనరుల తరుగుదల అన్నది కూడా గమనిస్తూ ఉన్నాము ఇలాంటి పద్ధతుల్లో లేదా ఇలాంటి నేపథ్యంలో రైతులు తమ సాగును లాభదాయకంగా మరింత నాణ్యవంతంగా చేసుకోవాలి అంటే తప్పనిసరిగా సమగ్ర పద్ధతులను ఆచరించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఈ నేపథ్యంలోనే మొట్టమొదటి అంశంగా వేసవి లోతు దుక్కులు అనేది ప్రతి రైతు సోదరులు తప్పనిసరిగా చేపట్టాల్సిన అంశము వేసవి లోతు దుక్కులు అంటే మనం ఎండాకాలంలో అడపాదడపా కురిసే చెడు వర్షాలు లేదా అననుకూలంగా అంది వచ్చేటటువంటి పదును వీటిని చక్కగా ఉపయోగించుకుంటూ వాళ్ళకు అడ్డంగా లోతుగా దుక్కి దున్ని చేయటాన్ని వేసవి లోతు దుక్కులు అంటారు అయితే ఈ వేసవి లోతు దుక్కులు అన్నటువంటివి మనము చేసుకున్నప్పుడు అనేక లాభాలు మనకు కలుగుతాయన్నమాట అసలు ఈ వేసవి లోతు దుక్కులు ఎప్పుడు చేయాలి ఎలాంటి పద్ధతుల్లో చేయాలి లేదో ఇందులో ఉన్నటువంటి మౌలిక సూత్రాలు ఏమున్నాయని ఒక్కసారి మనం పరిశీలించినట్లయితే మనకు ఈ పంట కాలానికి ముందుగా ఈ వేసవి కాలంలో అంది వచ్చే నీటితో తేమతో లేదా అననుకూల వర్షాలతో వచ్చిన దాన్ని వినియోగించుకుంటూ మనము మనకున్న పంట చేలను బట్టి వాళ్ళకు అడ్డంగా లోతుగా దుక్కి దున్ని చేయటం అన్నమాట రెండోది ఏంటంటే ఇలా దుక్కి దున్ని చేసిన తర్వాత ఎంతో విలువైనటువంటి పై మట్టి కిందికి వెళ్ళటము అదేవిధంగా కింద నున్న మట్టి పైకి రావటము మనము గమనిస్తూ ఉంటాము ఇంకొకటి ఈ వేసవి లోతు దుక్కులను మనం చేస్తున్నప్పుడు ఎలాంటి లాభాలు పొందుతాము అన్నది మనం ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఎప్పుడైతే మనము వేసవి లోతు దుక్కులను వాళ్ళకు అడ్డంగా చేస్తామో భూ సంరక్షణ అన్నది జరుగుతుంది అంతేకాదు వర్షం చుక్క ప్రతి చుక్క భూమిలోకి ఇంకిపోయి వేరు పరిసర ప్రాంతాల్లో ఈ నీరు ఇంకి తర్వాతి పంట కాలంలో వచ్చేటటువంటి వేరుకు లేదా అక్కడ ఉన్నటువంటి పంట వేర్లకు నీటి అందుబాటు అన్నది లభ్యమయ్యే అవకాశం ఉంది ఇంకొక ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనము లోతుగా దుక్కి దున్ని చేస్తామో మొండి జాతికి సంబంధించినటువంటి కలుపు మొక్కలు వాటికి సంబంధించిన గడ్డలు లేదా వాటికి సంబంధించిన విత్తనాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా బయలుపడి ఆ సమయంలో ఉన్న అధిక ఉష్ణోగ్రతలకు గురి అయిపోయి చనిపోతాయి తద్వారా రానున్న పంటకాలంలో వీటి తాకిడి తగ్గి తద్వారా కలుపు యాజమాన్యంలో అయ్యే ఖర్చు శ్రమ నివారించుకోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది అత్యంత ముఖ్యమైన అంశాన్ని మనం ఒక్కసారి గమనించినట్లయితే ఎప్పుడైతే మనము లోతుగా దుక్కి దున్ని చేస్తామో మనము క్రితంసారి పంటకు సంబంధించిన లేదా ఇతరత్ర చీడ పీడలు వాటి పురుగులు వాటి గుడ్లు లార్వాలు ఇతరత్ర జీవిత భాగాలన్నీ కూడా నిద్రిస్తూ ఉంటాయన్నమాట ఎప్పుడైతే మనము లోతుగా వాళ్ళకు అడ్డంగా దుక్కి దున్ని చేస్తామో ఇవన్నీ బయటికి వెలవడతాయి ఎప్పుడు ఇవి బయటికి వస్తాయో సూర్యరశ్మికి గురి అయి చనిపోవటం లేదా పక్షులు కాకులు ఇతరత్ర వీటిని ఏర్కొని పోవటం తద్వారా వాటి సంఖ్య అన్నటువంటిది తగ్గిపోవటం జరుగుతుంది ఇలా సంఖ్య సహజయుతంగా తగ్గిపోవటం ద్వారా తర్వాతి పంట కాలంలో సోకే చీడ పీడలు వాటి యొక్క ఉధృతి తగ్గి సస్యరక్షణ ఖర్చు కూడా తగ్గటానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇంకొక ముఖ్యమైన లాభం ఏమిటంటే వేసవి లోతు దుక్కులు చేస్తున్నప్పుడు క్రితంసారి పంటకు సంబంధించిన అవశేషాలు ఏమైనా ఉన్నట్లయితే అవి భూమి లోపల తిరగబడతాయి భూమి లోపల తిరగబడి అందులో కుళ్ళిపోయి మనకు సహజంగానే ఈ సేంద్రియ పదార్థము ఈ వేరు పరిసర ప్రాంతాల్లో జమ కావటానికి లేదా తయారు కావడానికి ఒక చక్కటి అవకాశం ఏర్పడుతుంది ఇంకా మనము గమనించుకున్నట్లయితే ఈ వేసవి లోతు దుక్కులను మనము చేస్తున్నప్పుడు నేల బాగా గుళ్ళబారుతుంది ఎప్పుడైతే నేల బాగా గుళ్ళబారుతుందో గాలి నీరు బాగా ప్రసరిస్తుంది ఎప్పుడైతే గాలి నీరు బాగా ప్రసరిస్తుందో మనం వేసే పంట యొక్క వేరు బాగా భూమి లోపలికి వ్యాపించటానికి అవకాశం ఉంటుంది గాలి నీరు ఎప్పుడైతే బాగా వ్యాపిస్తాయో వేరు పరిసర ప్రాంతాల్లో మనకు మేలు చేసేటటువంటి అంటే పంట మొక్కలకు మేలు చేసేటటువంటి అనేక సూక్ష్మజీవులు ఇందులో అనేక రకాల ప్రజాతులు ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా బాగా వృద్ధి చెందటానికి వాటికి కావాల్సిన సేంద్రియ పదార్థం ఏర్పడటానికి ఒక చక్కటి అవకాశం ఏర్పడుతుంది ఇవన్నీ ఉండినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం ఏవైతే ఎరువులను వేస్తాము అవి సేంద్రియ ఎరువుల రూపంలో కావచ్చు రసాయనిక ఎరువుల రూపంలో కావచ్చు మనం వేసినటువంటి ఎరువులను ఈ సూక్ష్మజీవులు పలు రూపాల్లోకి మార్చి వృధా కాకుండా మొక్కల వేరుల దగ్గరికి అందించే విధంగా లేదా నష్టపోకుండా వాటిని పట్టి ఉంచే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తాయన్నమాట అంటే మనము వేసేటటువంటి పోషక పదార్థాల వినియోగ సామర్థ్యం కూడా పెరుగుతుంది ఇంకొక ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే వేసవిలో ఈ లోతు దుక్కి దున్నులు చేస్తామో నీరు అన్నటువంటిది చక్కగా ఇంకి నేలలో సేంద్రియ పదార్థంతో బాగా కలిసిపోయి ఆ నేల యొక్క నీటి ధారణ సామర్థ్యము దీన్నే వాటర్ హోల్డింగ్ కెపాసిటీ అంటాము ఇది కూడా పెరుగుతుంది 
అంతేకాకుండా మనము ఈ వేసవి దుక్కులను మనం క్రమేపి సంవత్సరం తర్వాత సంవత్సరం ఇలా చేసుకుంటూ పోవటం వల్ల నేల బాగా కలిసిపోయి నేల పునరుజ్జీవం చెందుతుంది మనం గమనిస్తూ ఉన్నాము సర్వత్రా వింటున్న మాట నేల ఆరోగ్యం క్షీణిస్తుందని ఇలా ఒక్క వేసవి లోతు దుక్కులను ఒక క్రమ పద్ధతిలో పంటల సమగ్ర సాగు పద్ధతిలో భాగంగా చేపట్టినప్పుడు ఈ నేలలు పునరుజ్జీవం చెంది తిరిగి కోల్పోయినటువంటి నేలల ఆరోగ్యం తిరిగి ఉద్భవించే దశగా ఒక అడుగు వేస్తూ మన వ్యవసాయాన్ని మన పంటల సాగును సుస్థిరంగా చేసుకుంటూ సుస్థిర వ్యవసాయం వైపు కూడా పంటల సాగును లాభదాయకంగా మరింత ఆర్థిక పరిపుష్టి వచ్చే విధంగా నాణ్యవంతంగా చేసుకోవటానికి తోడ్పడుతుందని చెప్పటంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు